सभी का एक फिर से स्वागत है हमारे पौराणिक कथा यूट्यूब चैनल पर श्री हनुमान जी परिचय हनुमान आंचले और मारुति भी परमेश्वर की भक्ति की सबसे लोकप्रिय अवधारणाओं और भारतीय महाकाव्य रामायण में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में प्रधान हैं। वह भगवान शिव जी के ग्यारहवे रुद्रावतार सबसे बलवान और बुद्धिमान माने जाते हैं रामायण के अनुसार वे जानकी के अत्यधिक प्रिय है इस धरा पर जिन सात महीषियों को अमृत्व का वरदान प्राप्त है उनमें बजरंग अबली भी है हनुमान जी का अवतार भगवान राम की सहायता के लिए हुआ हनुमान जी के पराक्रम की असंख्य गाथाएं प्रचलित हैं। इन्होंने जिस तरह से राम के साथ सुग्रीव की मैत्री कराई और फिर वानरों की मदद ऐसी राक्षसों का मर्दन किया वे अत्यंत प्रसिद्ध है ज्योतिषियों के सटी गणना के अनुसार हनुमान जी का जन्म अठावन हजार एक सौ बारह वर्ष पहले तथा लोक मान्यता के अनुसार त्रेता युग के अंतिम चरण में चैत्र पूर्णिमा को मंगलवार के दिन चित्रा नक्षत्र बनेश लग्न के योग में सुबह छह दशमलव शून्य तीन बजे भारत देश में आज के झारखंड राज्य के गुमला जिले के आजन नाम के छोटे ऐसी पहाड़ी गाँव के एक गुफा में हुआ था इन्हें बजरंग के रूप में जाना जाता है क्यूँकी इनका शरीर एक वज्र की तरह था वे पवन पुत्र के रूप में जाने जाते हैं वायु अथवा पवन हवा के देवता ने हनुमान को पालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी मारुत संस्कृत मरुद का अर्थ हवा है नंदन का अर्थ बेटा है हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार हनुमान मारुति अर्थात मारुत नंदन हवा का बेटा है श्री हनुमान के द्वारा सूर्य को फल समझना इनके जन्म के पश्चात एक दिन की माता फल लाने के लिए इन्हें आश्रम में छोड़ चली गयी जब शिशु हनुमान को भूख लगी तो वे उगते हुए सूर्य को फल समझकर उसे पकड़ने आकाश में उड़ने लगे उनकी सहायता के लिए पवन भी बहुत तेजी से चला उधर भगवान सूर्य ने उन्हें अबोध शिशु समझकर अपने तेज से नहीं जलने दिया जिस समय हनुमान सूर्य को पकड़ने के लिए लपके उसी समय राहुल सूर्य पर ग्रहण लगाना चाहता था हनुमान जी ने सूर्य के ऊपरी भाग में जब राहुल का स्पर्श किया तो वे भयभीत होकर वहाँ ऐसी भाग गया उसने इंद्र के पास जाकर शिकायत की देवराज आपने मुझे अपनी क्षुधा शांत करने के साधन के रूप में सूर्य और चंद्र दिए थे आज अमावस्या के दिन जब मैं सूर्य को ग्रस्त करने गया तब देखा कि दूसरा राहु सूर्य को पकड़ने जा रहा है राहु की यह बात सुनकर इंद्र घबरा गए और उसे साथ लेकर सूर्य की ओर चल पड़े राहु को देख हनुमान जी सूर्य को छोड़ राहू आरोप झटे राहु ने इंद्र को रक्षा के लिए पुकारा तो उन्होंने हनुमान जी पर वज्रायुद्ध से प्रहार किया जिससे वे एक पर्वत पर गिरे और उनके बाहने ठुड्डी टूट गई। हनुमान की ये दशा देकर वायुदेव को क्रोध आया उन्होंने उसी क्षण अपनी गति रोक दिया इससे संसार की कोई भी प्राणी सांस न ले सकी और सब पीड़ा ऐसी तड़पने लगे तब सारे सुर असुर यक्ष किन्नर आदि ब्रह्मा जी की शरण में गए ब्रह्मा उन सब को लेकर वायुदेव के पास गए वे मूर्छत हनुमान को गोद में लिए उदास बैठे थे जब ब्रह्मा जी ने उन्हें जीवित किया तो वायुदेव ने अपनी गति का संचार करके सभी प्राणियों की पीड़ा दूर की फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि कोई भी शस्त्र इसके अंग को हानि नहीं कर सकता इंद्र ने कहा कि इसका शरीर वज्र से भी कठोर होगा सूर्य देव ने कहा की वे उसे अपने तेज का शत प्रदान करेंगे तथा शास्त्र मलमग्न होने का भी आशीर्वाद दिया वरुण ने कहा मेरे पास और जल से ये बालक सदा सुरक्षित रहेगा यम देव ने अवध्य और निरोग रहने का आशीर्वाद दिया यक्ष राज कुबेर विश्वकर्मा आदि देवों ने भी अमोघ वरदान दिए श्री हनुमान का नामकरण इंद्र के वज्र से हनुमान जी की ठुडी संस्कृत में हनु टूट गई थी इसलिए उनको हनुमान का नाम दिया गया इसके अलावा ये अनेक नामों ऐसी प्रसिद्ध है जैसे बजरंग बली मारुति अजनी पवन पुत्र संकट मोचन केसरी नंदन महावीर कपीश शंकर समस्त व्रत कथाओं को सुनने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे नई व्रत कथा का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।